সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস থার্ড ইয়ার আছো তোমাদের জন্যই কস্ট অ্যাকাউন্টিং থেকে কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর কন্ট্রাক্ট কস্টিং যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখান থেকে সাজেশন ফোর নিয়ে হাজির হলাম তো ইতিমধ্যে এই অধ্যায় থেকে আমি কিছু সাজেশন এবং কিছু রুলস দিয়ে দিয়েছি আশা করছি তোমরা আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে ওই সাজেশন এবং রুলসগুলো দেখে নিছো তো আজকে সাজেশন ফোরে যাওয়ার আগে প্রশ্নটা একটু পরিচয় করাই দিই প্রশ্নটা একটু বুঝলে হয়তো অঙ্কগুলো তোমাদের কাছে ইজি লাগবে একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো দ্য রোবেল কর্পোরেশন আন্ডার টুক এ কন্ট্রাক্ট ফর থ্রি লাখ নাইনটি থাউজেন্ড অ্যান্ড স্টার্টেড কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক অন ফার্স্ট মার্চ টু থাউজেন্ড টেন দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ইজ অবটেন্ট ইন রেসপেক্ট অবটেন্ট ইন রেসপেক্ট অন রেসপেক্ট অফ কন্ট্রাক্ট পার্টিকুলার টাকা বিবরণগুলো এখানে দিয়েছি টাকাগুলো এখানে তো তথ্যগুলো একটু খেয়াল করো কি কি মেটেরিয়াল সেন্ট টু সাইট সেভেন্টি সিক্স থাউজেন্ড তারপর আছে লেবার ফিফটি টু থাউজেন্ড ঠিক আছে প্লান্ট পার্সেস্ট থার্টি সিক্স থাউজেন্ড তারপর আছে তোমার ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড তারপর আছে সাফ কন্ট্রাক্ট উপটিকা যেটাকে বলে ফিফটি থাউজেন্ড মেটেরিয়াল এট সাইট থার্টি ফার্স্ট তারপরে কিছু সমন্বয় আছে একটু খেয়াল করো সমন্বয়গুলো যদি একটু খেয়াল করি আমরা হাফ অফ দ্য কন্ট্রাক্ট হ্যাজ বিন সার্টিফাইড হাফ অফ হাফ অফ দ্য কন্ট্রাক্ট হ্যাজ বিন সার্টিফাইড এস কমপ্লিটেড অর্থাৎ বাংলা অর্থ হলো অর্ধেক কাজ সেট সার্টিফাইড হয়েছে মানে কন্ট্রাক্ট প্রাইস যা আছে তার অর্ধেক কাজ কি সার্টিফাইড হয়েছে তারপর লেখা আছে দেখো এইটটি পারসেন্ট অফ দ্য সার্টিফাইড ভ্যালু হ্যাজ বিন রিসিপ্ট হ্যাজ বিন রিসিপ্ট ইন ক্যাশ তার মানে কি সার্টিফাইড ভ্যালু যা তার আশি পার্সেন্ট ক্যাশ রিসিভ করছে মেটেরিয়ালস কস্টিং টাকা সেভেন থাউজেন্ড হ্যাভ বিন ফাউন্ড আনসুইটেবল অ্যান্ড ডিসপোজড অফ অর্থাৎ মেটেরিয়াল অনুপযোগী কিছু মেটেরিয়াল ছিল যেগুলো বিক্রি করছে ডিসপোজ অফ মানে বিক্রি করা যার কারণে মিলল ছিল সাত হাজার সেগুলো বিস্কুজ করছে অ্যাট দ্য বিক্রি করছে কীভাবে দেখো অ্যাট দ্য সাইট অফ টেন পার্সেন্ট হায়ার প্রাইস অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট অধিক মূল্যে বিক্রি করছে তার মানে সাত হাজার টাকার যে কস্ট প্রাইজের জিনিস সেটা সাত হাজার সাতশো টাকা বিক্রি করছে কেবল সাত হাজার সাতশো টাকা বলছে ওই যে সাত হাজারের টেন পার্সেন্ট হায়ার মানে দশ পার্সেন্ট বেশি ঠিক আছে তারপর আছে কি দেখো ভ্যালু অফ ওয়ার্ক আনসার্টিফাইড অ্যামাউন্টেড টু টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড অর্থাৎ আমাদের আনসার্টিফাইড ওয়ার্ক যেটা আমরা বলি অসনতপ্রাপ্ত কাজ অসনতপ্রাপ্ত কাজ বিশ হাজার টাকা তারপর আছে ডেপ্রিসিয়েশন অন প্ল্যান টু বি চার্জ এট টেন পার্সেন্ট পার এনাম প্রত্যেক বছর অবচয় ধরতে হবে প্লান্টের উপর দশ পার্সেন্ট কম্পিউট করো নিয়ে এটা বলছে দিয়ে দেয় কম্পিউট দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ কন টিকা কার্য হিসাবে প্রস্তুত করো তো এই হলো আমার প্রশ্নটা আমাদেরকে প্রথমে টিকা কার্যের জন্য একটা ঘর করতে হবে সবার আগে আমরা টিকা কার্যের জন্য একটা ঘর করব সবার উপরে টিকা কার্যের জন্য কোম্পানির নাম দিতে হয় কন্ট্রাক্টের যেহেতু আমাদের কোম্পানির নাম হলো রোবেল কোম্পানি দিলাম রোবেল কনস্ট্রাকশন রোবেল কনস্ট্রাকশন বা রোবেল কর্পোরেশন রোবেল কর্পোরেশন কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট ওরা যেহেতু কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট বলছে আমরা লিখতেছি কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টে তারপরে তারিখ দিতে হয় তারিখটা প্রশ্নে যে তারিখটা তাকে দেখে ফর দ্য ইয়ার ইন্ডেট ফর দ্য মান্থ লিখতেছি আমি একটু ফর দ্য টেন মান্থ ইন্ডেট টেন মান্থ ইন্ডেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড সিক্সটিন টু তো এখন প্রশ্ন হতে পারে আমি টেন মান্থ কেন দিলাম এই টেন মান্থ দেওয়ার কারণ হলো তোমার প্রশ্নের ভিতরে দেখো আমার প্রশ্নটা যে সাল দিয়ে আছে সেটা হলো কত ফার্স্ট মার্চ খেয়াল করে একটু ফার্স্ট মার্চ আমার ফার্স্ট মার্চে শুরু হয়েছে একত্রিশে ডিসেম্বরে আমাকে কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্ট করতে হবে তো ফার্স্ট মার্চ থেকে আমি যদি একত্রিশে ডিসেম্বর হাতের ইশারায় গণ তুমি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই দশ মাস এই জন্য আমি এটাকে টেন মান্থ দিছি ফর দ্য মান্থ টেন মান্থ ইন ডে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড টেন এবার কন্ট্রাক্ট অ্যাকাউন্টের ঘর আমরা তো ইতিমধ্যে যে কয়েকটা সাজেশন করছি সেখানে জানি ফার্স্টে আমাকে 
पार्टिकुलर हम इसका सारा कर दे सके तुम रेस्क नहीं कर बा पार्टिकुलर टका पार्टिकुलर टका बाम पासे डेबिट डाउन पासे क्रेडिट करे करता है तो पार्टिकुलर हम रा ये पास एक तो पार्टिकुलर जोन कॉलम कर बो टका और एक तक भी ये पास एक पार्टिकुलर टका बाम पासे डेबिट हो बे ठीक है सर पार्टिकुलर टका पार्टिकुलर टका एवं डान पास है क्रेडिट एक और प्रश्न भी तो हम लोग सीरियल जो भी देखे एक तो क्या करो प्रश्न मुद्दे प्रथम ही कैसे मैटेरियल सेंट टू साइट तो मैटेरियल सेंट टू साइट जेटा शेटा डेविड डी क्या है शेष नंबर डेविड डी के लिए बो मैटेरियल सेंट टू साइट मैटेरियल सेंट जस्ट एक तो लिख के दिलाम मैटेरियल सेंट के टाकर परिमाण को तो सेवेंटी तो 52,000 तो लेवर 52,000 लेवर एक पौरे आमदे रहसे प्लांट पार्सेस प्लांट पार्सेस एर आम्रा प्लांट पार्सेस टा प्लांटर पुरी मंटा बनो तबे इटा ते के डेवन प्लांट आन्बो अकोन डेवन प्लांटा की बावे निदान करबो आम्र प्लांट पार्सेस एर पुरी मंट सूत्री शजर तो प्लांट बाकुना स्थाई संपत्ता के लिए शीतर ऑब्वियसली on plant डेफन प्लांट आ क्यों बेर पर भी प्रश्न देते देखो एकदम लास्ट है दिखे बोला से जे 10 परसेंट डेप्रेशन ऑन प्लांट टू बी चार्ज्ड एट 10 परसेंट पारणम तो इतने बहुत सर 10 परसेंट अवश्य देते बहुत से प्लांट है रुपए इलाइन टेक टू क्या करो डेप्रेशन ऑन प्लांट टू बी चार्ज्ड ठीक है सर एट 10 আমার অঙ্কটা কি 10 মাসের মার্চ থেকে ডিসেম্বর 10 মাসের সেজন্য 10 মাসের উপর অবশ্যই বের করতে হবে তো আমি প্ল্যান্ট যত আছে আমি এখানে লিখলাম প্ল্যান্ট 36000 সেই 36000 এর আমরা 10% করে যে টাকা পাবো সেটাকে 12 দিয়ে ভাগ করে 10 দ্বারা গুণ করব তাহলে আমার প্ল্যান্টের অবশ্যইটা বের হয়ে যাবে তাহলে আমি যদি ক্যালকুলেটর করি 36000 तो माने डेफन प्लांट हम रा पेग नाम का तो तीन हजार कैलकुलेटर जो दे तुम रा करो ठीक है वो चले आज बे अच्छा प्लांटर का सेस प्लांटर फॉर यहाँ से देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस जगह मदर प्रश्न है प्लांटर प्लान पार्सेस इस जगह प्लान डेफन प्लान लिख से डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस पर डिरेक्ट एक्सपेंसेस परे আমাদের প্রশ্নের ভিতরে দেখো সাব কন্ট্রাক্ট একটা আইটেম আছে উপটিকা যেটাকে বলে এই সাব কন্ট্রাক্ট এটা একটা খরচ ব্যবসার জন্য উপটিকা আমরা যখন কোনো বড় কাজ পাই তখন বালি কংক্রিট এগুলোর জন্য কাউকে কাউকে সাব কন্ট্রাক্ট দিয়ে ফেলে তাহলে সাব কন্ট্রাক্ট খরচ সে জন্য ডেবিট দিতে হবে সাব কন্ট্রাক্ট ঠিক আছে সাব কন্ট্রাক্টের পরিমাণ হলো 50000 50000 मेट्रियल एड साइट तार पास एक टा तारीख आज है एको त्रिश बारो दिया जाता है दोष ये मेट्रियल एड साइट मेट्रियल क्लोज इग्लोस सब ऐसे में मेट्रियल एड सीजी तो हम लोग मेट्रियल एड सीजी गुला बेसिकली क्रेडिट डी के लिए शॉकल सीजी गुला क्रेडिट डी के लिए किसे जो ना क्रेडिट डी के लिए बो मेट्रियल एड साइट मेट्रियल तो टाकर पूरी मंटा सिलो को तो हमारे जिस टाकर पूरी मंटा शेटे सिलो मैचेल एड सेट आठ हजार दूसरों टाका तो लिखला मार्ट हजार दूसरों ठीक है सर एको ना हम रहा ऊपर जो तो तू गुला से शेगुले लिखला एक बार शामनों गुले एक टू पहरे देखो जे की की कास करता बोले हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हाफ ऑफ द আমাদের কন্ট্রাক্ট প্রাইস যত আছে তার অর্ধেক সার্টিফাইড হয়ে যত ওয়ার্ক সার্টিফাইড হবে 390000 যে কন্ট্রাক্ট প্রাইস আছে তারই অর্ধেক 50% সেজন্য এটা আমরা কন্ট্রাক্ট প্রাইসটা যেহেতু নিচের অংশ করি অর্থাৎ এখানে তিনটা পার্টে ভাগ করে প্রথম পার্ট আমরা ব্যয় করি কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি সেটাকে বিডি করি তারপর ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস করে নশনাল प्रॉफिट করি তারপরে রিয়েলাইজ এন্ড রিয়েলাইজ प्रॉफिट ভাগ করি তো দ্বিতীয় অংশ হয় আসলে ওয়ার্ক সার্টিফাইড সেজন্য ওয়ার্ক সার্টিফাইডের কাজটা এখন করব না তাহলে এরপর কি আছে দেখো 80% অফ দা सर्टिफाइड वैल्यू हैज बीन रिसीव्ड इन कैश 
অর্থাৎ আশি পার্সেন্ট সার্টিফিকেট ভ্যালু ওয়ার্ক সার্টিফিকেট যত আসবে তার আশি পার্সেন্ট নগদ টাকা প্রাপ্ত এটাও আমাদের পরে লাগবে মেটেরিয়াল কস্টিং টাকা সেভেন থাউজেন্ড হ্যাভ বিন ফাউন্ড খেয়াল করো মেটেরিয়াল কস্টিং টাকা সেভেন থাউজেন্ড হ্যাভ বিন ফাউন্ড হ্যাভ বিন ফাউন্ড আনসুইটেবল অনুপযোগী অ্যান্ড ডিসপোস্ট অফ ডিসপোস্ট অফ শব্দের অর্থ হলো বিক্রয় করা এই ওয়ার্ডটার অর্থ বিক্রয় করা এট দ্য ডিসপোস্ট অফ এট দ্য সাইট অফ টেন পার্সেন্ট হায়ার প্রাইস অর্থাৎ আমাদের যে আনসুইটেবল তোমার সাত হাজার টাকা পাইছে সেটা বিক্রি করছে দশ পার্সেন্ট তাইলে সাত হাজারের আমরা যদি দশ পার্সেন্ট হায়ার ধরি তাইলে হয় সাতশো সাত হাজার দশ মাস সাতশো তো সাত হাজারের সাথে ওই সাতশো প্লাস করে তারা বিক্রি করছে আমরা লিখবো সেল অফ মেটেরিয়াল সেল অফ মেটেরিয়াল টাকাটা আমরা একটু বোঝার জন্য আমি কীভাবে দিচ্ছি একটু খেয়াল করো সেভেন থাউজেন্ড প্লাস সেভেন থাউজেন্ড ইন্টু টেন পার্সেন্ট তাহলে হবে সাত হাজার সাতশো ঠিক আছে এখন এখান থেকে যে প্রফিটটা হয়েছে প্রফিট অন সেল অফ মেটেরিয়াল কত টাকা আপনার সাতশো টাকা সেটা আমরা ডেবিট ডিকে লিখে দেব প্রফিট অন সেল অফ মেটেরিয়াল প্রফিট অন সেল অফ মেটেরিয়াল সাতশো কোনটা সাতশো এই যে টেন পার্সেন্ট হায়ার দেন যেটা দরছিল সেই প্রফিটটা ডেবিট ডিকে শো করতে হবে অথবা তুমি যদি সেল অফ মেটেরিয়াল লিখে শুধুমাত্র কস্ট প্রাইসটা লিখো অর্থাৎ সাত হাজার টাকাটা লিখো তখন আর লিখতে হবে না এখানে দুইটা জিনিস খেয়াল করবা তুমি সেল প্রাইস লিখো তাহলে বিক্রয় করে যে লাভ হয়েছে সেটা ডেবিট ডিকে দেখাতে হবে আর যদি সেল অফ মেটেরিয়াল লিখে বের করে কস্ট প্রাইস লিখে সাত হাজার দেখো তখন এই সাতশো টাকাটা কিন্তু দেখাতে হবে না ঠিক আছে তো এরপরের প্রশ্ন আমরা যাই এরপরের প্রশ্ন কী আছে দেখো এরপরের প্রশ্ন আছে টেন পার্সেন্ট হায়ার প্রাইস এরপর বেলু অফ ওয়ার্ক সার্টিফাইড ওয়ার্ক আন সার্টিফাইড অ্যামাউন্টেড টু টাকা বেলু অফ ওয়ার্ক বেলু অফ ওয়ার্ক আন সার্টিফাইড অ্যামাউন্টেড অ্যামাউন্টেড টু টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড অর্থাৎ বিশ হাজার টাকা ওয়ার্ক আন সার্টিফাইড এটাও দ্বিতীয় অংশের কাজ এখন লাগবে না ডেপ্রেসিয়েশন প্ল্যান টু বি চার্জ যেটার কাজ আমরা অলরেডি করে বলছি তো আমাদের টোটাল শেষ এখন আমাদের কাজ হবে আমার ইয়া বের করা কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি বের করা কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি বের করতে হলে আমার ডেবিট ডিকে যেগুলো আছে সেগুলো সব যোগ করতে হবে তো ডেবিট ডিকের টাকাগুলো যদি আমরা যোগ করি খেয়াল করো প্রথমে আসে কত ছিয়াত্তর হাজার প্রথমে ছিল আমাদের ছিয়াত্তর হাজার সেই ছিয়াত্তর হাজারের সাথে এগুলো প্লাস করি ছিয়াত্তর হাজার প্লাস বায়ান্ন হাজার প্লাস তিন হাজার প্লাস সাত হাজার পাঁচশো প্লাস পঞ্চাশ হাজার প্লাস সাতশো টোটাল আমার যোগফল হয় এক লক্ষ উনানব্বই হাজার দুইশো আমার ডেবিট ডিকের যোগফল এক লক্ষ উনানব্বই হাজার দুইশো টাকা সেটা আমাকে ক্রেডিট পাশে যে টাকার ঘর আছে ক্রেডিট পাশেও সেটা লিখতে হবে এক লাখ উনানব্বই হাজার দুইশো ঠিক আছে এখন আমার লিখার পরে ক্লোজ করে দেব সেখান থেকে ক্রেডিট ডিকেরগুলো যদি মাইনাস করে দিই অর্থাৎ ক্রেডিট ডিকে যে দুটি টাকা দুইটা টাকা বসছে আট হাজার দুইশো মাইনাস সাত হাজার সাতশো মাইনাস করে দিলে আমার টাকা বের হয় এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশো এটাই হবে কস্ট অফ ওয়ার্ক সিটি কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি কত এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশো তাহলে আমাদের প্রথম অংশটা শেষ এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশো কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডি বের করেছে এখন সেটাকে এই কস্ট অফ ওয়ার্ক সিডিটাকে বিপরীত দিকে অর্থাৎ ডেবিট দিকে কস্ট অফ ওয়ার্ক বিডি করব কস্ট অফ ওয়ার্ক বিডি এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশো টাকা যেটা সিডি হয়েছিল সেটাই কি বিডি এখন আমাদের যে কাজ করতে হবে দ্বিতীয় অংশের কাজ কন্ট ওই যে তোমার যেটা বলছিলাম ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস লিখে এখানে ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস সংক্ষেপে যদি লিখি ডাব্লিউ আইপি সেইখানের ভিতরে ওয়ার্ক সার্টিফাইড ঠিক আছে ওয়ার্ক সার্টিফাইড সার্টিফাইড সেটা কী বলছিল ওয়ার্ক সার্টিফাইড বলছিল হাফ অফ দ্য কন্ট্রাক্ট এই যে প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো হাফ অফ দ্য কন্ট্রাক্ট হ্যাজ বিন সার্টিফাইড হ্যাজ বিন সার্টিফাইড এস কমপ্লিটেড অর্থাৎ অর্ধেক আমাদের টিকা মূল্য যত এখানে আমাদের টিকা মূল্য আছে দেখো তিন লাখ নব্বই হাজার টাকা ঠিক আছে এই তিন লাখ নব্বই হাজার টাকা কন্ট্রাক্টের তিন লাখ নব্বই হাজার টাকা অর্ধেক বলছে সার্টিফাইড তাহলে আমরা ব্র্যাকেটে দেখে দিতে পারি তিন লাখ নব্বই হাজার গুণ হাফ অর্থাৎ ওয়ান বাই টু তাহলে তিন লাখ নব্বই হাজারের আমরা যদি হাফ করি তাহলে হয় এক লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা আমাদের ওয়ার্ক সার্টিফাইড এটা একটু ব্র্যাকেট দিয়ে দেখাই এক লক্ষ কত পঁচানব্বই হাজার ঠিক আছে তো এর ফলে আমরা ওয়ার্ক আনসার্টিফাইডটা লিখব ওয়ার্ক আনসার্টিফাইড 
ওয়ার্ক সার্টিফিকেটের পরে ওয়ার্ক আন সার্টিফিকেটটা লিখতে হয় ওয়ার্ক আন সার্টিফিকেট ওয়ার্ক আন সার্টিফিকেটটা দেখো প্রশ্নের ভিতরে দেওয়া আছে তোমাদের প্রশ্নের ভিতরে একদম লাস্টের দিকে এই যে আন সার্টিফিকেট অ্যামাউন্টেড খেয়াল করো আন সার্টিফিকেট অ্যামাউন্টেড টু টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড তাহলে আমরা ওয়ার্ক আন সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম কত বিশ হাজার এখন আমাদের কাজ হবে যোগ বিয়োগ করে নোশনাল প্রফিটটা বের করা আমাদের যোগ বিয়োগ করে কীভাবে নোশনাল প্রফিট বের করবো ক্রেডিট ডিকের যোগফল দেখো বড় হবে এক লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা একটা দেখা যাচ্ছে ক্রেডিট ডিকের যোগফল তো আমরা এক লাখ পঁচানব্বই হাজার 